குரு பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு துலாம் ராசி துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கவனம் தேவை நாற்பது சதவீதம் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் குரு பெயர்ச்சி பலன்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் இந்த குரு பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு இடம் பெயர்கிறார் அவருடைய பார்வை மீன ராசி ரிஷபராசி கடக ராசியில் அவருடைய பார்வை பதிவு இந்த குருவுடைய பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் நன்மைகள் என்ன கவனம் எங்கே இருக்க வேண்டும் எந்த மாதிரியான ஒரு உத்வேகமான முன்னேற்றங்களை கொடுப்பாங்கிறத விரிவாக உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நாலு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் அக்டோபர் மாதத்தில் துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாம் இடத்துல குரு இந்த இரண்டாம் இடத்துல குரு வந்தால் பொதுவாக குருவுடைய வாக்கு என்ன ஒரு பலன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் வருமானத்தை அதிகரிக்க தான் இரண்டாம் இடத்து குரு குடும்பத்துடைய முன்னேற்றம் குடும்பத்துடைய செழிப்பு ஒரு ஃபேமிலி வந்து சாதாரண நிலையில் இருக்குது ஒரு ஏழ்மையான இடத்துல இருக்குது இல்லை ஒரு மிடில் கிளாஸ் இருக்குது அந்த ஃபேமிலியுடைய குரோத் அப்படிங்கிறது அந்த குடும்பத்தில் யாராவது ஒருத்தருக்கு குறிப்பாக தலைவன் அல்லது தலைவி அந்த தலைவன் அல்லது தலைவிக்கு இந்த துலாம் ராசியாக இருந்து குரு இரண்டாம் இடத்துல வந்தால் அந்த ஃபேமிலிக்கு உண்டான இன்கம் வந்து அது ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் அவங்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் எப்படி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக வருமானம் சம்பாதிக்கலாம் எப்படி இந்த பிஸ்னஸ் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம் எப்படி நம்மளுடைய ஃபேமிலி இன்கம் வந்து இன்னும் ரைஸ் பண்ணலாம் டெவலப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியா வந்து அதிகமாக வரது தான் துலாம் ராசிக்கு இந்த இரண்டாம் இடத்துல குரு வரதுனால பல நன்மைகள் உண்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஃபேவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்கமில் நல்ல க்ரோத் கிடைக்கும் ப்ரொமோஷன் வேலையில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உங்கள் வாக்கு பலிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன சொல்வாக்க செல்வாக்காக அதாவது உங்களுடைய சொன்ன சொல்லை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு பலன் உங்களோட செல்வாக்கு அதிகரிக்கும் அதுக்குண்டான ஒரு நல்ல நேரம் குடும்பத்தில் வந்து சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் வந்து கல்யாணத்துக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் மெயினாக மேரேஜ் ப்ரொப்போசல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க இன்னும் கைகூடி வரலை அப்படின்னா இந்த முறை உங்கள் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பெண் அமைந்து ஒரு திருமண ஏற்பாடுகள் மூலிமா நல்ல ஒரு விவாக வாழ்க்கை சுப மங்களமாக நடக்கும் அதுக்கு இந்த துலாம் ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு யோகம் உண்டு ஏன்னா சனியும் உங்களுக்கு மூன்றாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்காரு சனியும் மூன்றாம் இடத்துல இருந்து சகாயம் குரு இரண்டாம் இடத்துல ஆதாயம் இது ரெண்டுமே உண்டு அப்போது துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டாம் இடத்துல வரக்கூடிய குரு குழந்தை அதாவது குழந்தை பாக்கியம் ஒரு ஃபேமிலியில் சுப நிகழ்ச்சிகள் வந்து ஒரு வாரிசு மூலிமா உருவாகக்கூடிய பலனியும் குரு கொடுப்பார் அந்த பிராப்தமும் உங்களுக்கு உண்டு குரு பார்வைகள்லையும் சில விசேஷங்கள் உண்டு உங்களுடைய துலாம் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல குரு பார்வை எட்டாம் இடத்துல குரு பார்வை பத்தாம் இடத்துல குரு பார்வை இந்த ஆறு எட்டு பத்து பத்துங்கிறது உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் உங்களுடைய ஜாப் கரியர் பிஸ்னஸ் அதை பற்றி நம்ம தனியாக பார்ப்போம் முதல்ல இந்த ஆறாம் இடத்துல குரு பார்வை என்ன செய்யும் ஆறாம் இடத்து குரு பார்வை கடன்களை தீர்க்கும் ஏன்னா இப்போ இன்கம் ஜாஸ்தியாக போகுது இல்லையா இன்கம் ஜாஸ்தியாச்சுன்னா கடனை அடைக்கிறதுக்கு ஒரு வழி உங்களுடைய நீண்ட நாள் தீராத நோய்கள் தீராத பிரச்சனைகள் தீராத எதிர்ப்புகள் வழக்குகள் இதெல்லாம் சண்டைகள் இதெல்லாம் ஓயக்கூடிய ஒரு காலம் குருவுடைய பார்வை ஆறாம் இடத்துல ஆறுக்கு அதிபரான குருவே உங்களுடைய வாக்குஸ்தானத்தை தான் ஆறாம் இடத்துல பார்த்தால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செஞ்சு காட்டக்கூடிய ஒரு பலனை உருவாக்குவார் அடுத்தது இந்த குரு வந்து இந்த இரண்டாம் இடத்துலேருந்து அவருடைய பார்வை நேரம் எட்டாம் இடத்துல விழும் உங்களுடைய ராசிக்கு அஷ்டமஸ்தானம் சொல்லக்கூடியது வந்து ரிஷப வீடு ரிஷபம் துலாம் ரெண்டுத்துக்கும் அதிபதி சுக்கரன் சுக்கரனுடைய சுபர் ராசிக்கு துலாமுக்கு குரு இரண்டாம் இடத்துல அந்த சுக்கரனுடைய இன்னொரு வீடான அஷ்டமஸ்தானத்தை குருவுடைய பார்வை அப்போ அஷ்டமஸ்தானம்னா என்ன ரொம்ப நாளாக நீண்ட காலமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தீராத பிரச்சனைகள் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் உருப்படவே இல்லை இது வரைக்கும் எதுவுமே நல்லதே நடக்கலை ஒரு வேலை நல்லா அமையல வாழ்க்கை நல்லா அமையல ஆரோக்கியம் நல்லா இல்லை பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் இல்லை எல்லாமே எதிர்ப்பு பிரச்சனை போராட்டம் என் வாழ்க்கையே ஒரு போர்க்களம் போராட்டம் அப்படின்னு சொன்னவங்களுக்கு கூட இந்த துலாம் ராசியை இந்த கோச்சாரத்தில் குருவுடைய இடப்பெயர்ச்சி அவருடைய பார்வை சிறு மாற்றமாக ஏற்படுத்தும் அவங்களுடைய சுய ஜாதகத்துடைய யோக அவயோகத்தை பொறுத்து மாற்றங்கள் பெருசாக சின்னதான்றதை பொறுத்து ஆனால் சிறு மாற்றமாக இந்த குருவுடைய பார்வை அஷ்டமஸ்தானத்தில் விழுந்தால் கஷ்டங்களை துளைக்கும் சங்கடங்களை நிவர்த்தி செய்யும் அந்த பலனை இந்த குரு கொடுப்பார் அது உங்களுக்கு ஒரு யோகம் அதே மாதிரி எட்டாம் இடம்ன்றது ஆயுள் பாவம் குருவுடைய பார்வை ஆயுள் பாவத்தில் பட்டால் நோயில் உள்ளவங்க வயசில் மூத்தவங்க ஆரோக்கிய பிரச்சனால கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அவங்களு
குருவுடைய பார்வை பத்தாம் இடம் இந்த பத்தாம் இடத்துல குரு பார்த்தா என்ன பலனை கொடுப்பார் உங்கள் வேலையில் மாற்றம் இடம் மாற்றத்துக்காக காத்திருக்கீங்களா இடம் மாற்றம் வேலையை மாற்றணுமா வேலையை பிடிக்கல எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே கிடையாது டோட்டலாக நான் வேலையை மாற்றேன் ஏன்னா ஜென்ம குரு என்ன பண்ணியிருக்கா லாஸ்ட் ஒன் இயரில் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் நிறைய எதிர்ப்பு டென்ஷன் தேவையில்லாத மனக்குழப்பம் கலிக்ஸோட நிறைய ஒத்து வராத சூழ்நிலை சீனியர்ஸோட மோதல் அப்புறம் சில பேர் இந்த பில்ஸ் பாஸ் பண்ணுறதுல டிலே ஒரு சிலருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அப்ரோச் பண்ண ப்ராஜெக்ட்லாம் அப்படியே பெண்டிங் எந்த ஒருக்கும் மூவ் ஆகாத ஒரு ஸ்டில் ஏன்னா ஜென்மத்தில் குரு இப்போ செகண்ட் ஹவுஸில் குரு இப்போ சொன்னதை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அப்போ வேலையில் மாற்றம் வேலையில் முன்னேற்றம் இடமாற்றம் பதவி மாற்றம் பதவி முன்னேற்றம் வெளிநாடு யோகம் பிரயாணம் பிரயாணத்தில் வெற்றி ஏன்னா கடக வீட்டில் குரு பார்க்குறதுனால பிரயாணம் கடல் தாண்டி போகக்கூடிய இடத்துக்கு சக்ஸஸ் தூர தேசத்துடைய தொடர்பில் பிஸ்னஸ் கிளிக் ஆகுறது அதெல்லாம் கூட ஒரு அதிர்ஷ்டம் இது வரைக்கும் உள்ள உள்ளே நீங்கள் தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க தூர தேசத்துலேருந்து எந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டியும் இல்லை இந்த முறை அந்த கனெக்டிவிட்டியும் பாசிட்டிவாக இருக்குது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிறதுக்கு ஒரு யோகம் இதுவும் இந்த துலாம் ராசிக்கு இந்த முறை வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குது சரி இப்போ கவனம் தேவைன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் கவனம் தேவை எதில் கவனம் தேவை என்ன தான் குரு உங்களுக்கு செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து நன்மையை செஞ்சாலும் அவர் உங்கள் ராசிக்கு அவயோகர் தீய பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கோல் ஆனால் அது சு இயற்கை சுபர் இயற்கை சுபராக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பாடம் போகிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவார் இப்போ என்ன நடக்கும்னா சில பேருக்கு வருமானம் நல்லா வந்துடும் கடன் இருக்கும் கடனை அடிச்சிருவாங்க பிரச்சனை இருக்கும் பிரச்சனையை முடிச்சிருவாங்க கொஞ்சம் மணி சேர்த்து வைப்பாங்க காசு கொஞ்சம் நல்லா அக்குமுலேட் ஆகும் இப்போ அவங்களோட மைண்ட் என்ன வேலை செய்யணுன்னா வேறு ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணால் இதாக நல்ல டைமாக இருக்கே இன்னும் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்னும் பெருசாக பிஸ்னஸ் ஆகலான்னு சொல்லி யூஜாக கொண்டு சேர்த்து வச்ச பணத்தை கொண்டு போய் போடுவாங்க இந்த சமயத்தில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் இந்த கவனம் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா அவர் ரோகாதிபதியாகவும் இருக்கார் அவரே ரொ ரோக சத்ரு ஸ்தானாதிபதி அவரார் அதனால் நீங்கள் கடனை அடிச்சுட்டு மறுபடியும் கடனை நீங்களே உருவாக்கி கூடாது அந்த உருவாக்குற எண்ணத்தை எப்படி கொடுப்பாரு பொருளாதார இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலிமா கொடுப்பாரு இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு லட்சம் வச்சுருக்கீங்க சேர்த்து வச்சுருக்கீங்க அதை வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க உடனே உங்கள் மைண்ட் என்ன சொல்லுவோம் பண்ணுறது தான் பண்ணணும் நல்லதாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் லோன் எடுக்க வைக்கும் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸோ இல்லை டென் லேக்ஸோ லோன் எடுத்து அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி எங்கனா போய் முடக்கம் பண்ணி விடுறது அந்த குருவுடைய வேலை அப்போது குரு உங்களுக்கு இரண்டாம் இடத்துல வரும்போது தானாக நடக்கிற பலனாக நல்லதாக இருக்கும் அது என்னெல்லாம் வருதோ ரிசீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீங்களாக ஒரு புது முயற்சி எடுக்கும்போது மட்டும் கவனமாக இருக்கணும் உங்கள் பர்த் சார்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா உங்கள் ஜனகால ஜாதத்தில் குரு யோகரா உங்கள் லக்கணம் என்ன உங்கள் லக்கணத்துக்கு குரு யோகரா பலம் வாய்ந்திருக்காருன்றதை பார்த்து தான் நீங்கள் இந்த முதலீடு செய்யுங்க தான் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி மூன்றாம் இடத்துக்கு அதிபதி குரு சகோதர சகோதரிகள் ஸ்தானங்கள் அதாவது உங்களுடைய இலைய சகோதர சகோதரிகள்லாம் கல்யாணம் ஆகாமல் தான் அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் அவங்களுக்கு சுப பலன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கல்வி வாய்ப்பு இதெல்லாம் பலனை கொடுத்துரும் இதெல்லாம் குரு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவான பலன்கள் எங்கே கவனமாக இருக்கணும் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் உங்களுடைய முதலீடு உங்களுடைய பொருள் கொடுக்கல் வாங்கல் பணம் கொடுக்குறீங்க பணம் வாங்குறீங்க இந்த இடத்துல ஜாக்கிரதையாக இருந்தீங்கன்னா இந்த துலாம் ராசியை பொறுத்தவரை இந்த ஓராண்டு காலம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதில் மட்டும் நீங்கள் கவனமாக இருந்தால் போதும் உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுடைய வெஹிக்கிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறது உங்களுடைய வேலையில் முன்னேற்றங்கள் திருமணத்தில் வந்து இந்த குரு ரெண்டாம் இடத்துல தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் திருமணத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல குரு வந்தால் டெஃபினட்டாக குதூகலமான வாழ்க்கை அமையத்துக்கும் ஏற்பாடுகள் உண்டு ஸோ ஓவராலாக துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கலாம் சுப பலன்கள் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் சில விஷயங்கள் கவனமாக இருந்தால் சுபகமாக இந்த ஓராண்டு காலை கடந்து வரலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து இந்த குரு பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உண்டான அந்த பயிற்சியுடைய பலன் இந்த பயிற்சியுடைய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பொருந்தும் உங்கள் லக்னம் என்னங்கிறதையும் நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து கண்டுபிடிக்க உங்கள் லக்னம் சப்போஸ் இப்போ நான் மேஷ ராசிக்கு சொல்கிறேன்னா உங்கள் லக்னம் வந்து ரிஷபமாக இருக்கலாம் உங்கள் லக்னம் கடகமாக இருக்கலாம் நீங்கள் கன்னி ராசியாக இருக்கலாம் கும்ப லக்னமாக இருக்கலாம் மீன ராசியாக இருக்கலாம் மிதுன லக்னமாக இருக்கலாம் அப்படி லக்னங்கள் வெவ்வேறாக வரும் ராசிகள் வெவ்வேறு வரும் சில பேருக்கு லக்னமும் ராசியும் ஒன்றா வரும் அந்த மாதிரி இருந்தால் ராசிக்கும் சரி லக்னத்துக்கும் சரி இப்போ நான் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு பலன் சொல்கிறேன் அந்த லக்னத்தையே ராசியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கும் பலன் பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து துலா லக்னம் கும்பராசி அப்படின்னா துலாம் ராசி அண்ட் கும்பராசி ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள்
ஏன்னா அந்த பாசிட்டிவான மைண்ட் செட்டை கொடுக்கறதே இந்த குரு மாதிரி ஒரு சுப கிரகம் தான் அப்போ குரு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ரோல் பிளே பண்ணும்போது அந்த குருவை நீங்கள் எப்பொழுதுமே அதாவது பயிற்சி அடையதோ பயிற்சி அடையலையோ உங்களுக்கு அஷ்டம ஸ்தானமாக இருந்தாலும் சரி பாக்கிய ஸ்தானமாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு நாலு அஞ்சு எட்டு எந்த ஸ்தானத்தில் போனாலும் எப்போவுமே வியாழக்கிழமையை தேர்ந்தெடுத்து மஞ்சள் நிற ஆடை அதாவது வெளிர் மஞ்சள் சொல்லுவாங்க லெமன் எல்லோ அந்த மாதிரி எல்லோ இஷ் கலரில் ஒரு ட்ரெஸ் நீங்கள் அணிஞ்சிட்டு வியாழக்கிழமையில் குரு மகான்களை நீங்கள் சேவிக்கிறது நல்லது சமய சாஸ்திரப்படி நீங்கள் குரு தட்சிணாமூர்த்தி நவகிரகங்கள குரு இவங்களை நீங்கள் வணங்குறது அந்த குருவுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சாந்தி பூஜை அது தவிர ஆன்மீக மகான்கள் ஏன்னா குருனா போதிக்கிறவங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் தெய்வத்துடைய நிலையை அடைய நமக்கு ஒரு குரு வேணும் அந்த குருவுடைய வழிகாட்டுதல் அந்த குருவுடைய அருள் அவங்களுடைய வித்தை நமக்கு வந்து திக்ஷையாக கொடுக்கணும் அந்த ஒரு பலனை நீங்கள் அடையணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் குருவை நீங்களே தேர்ந்தெடுங்க சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் ரிஷிகள் மகான்கள் ஆன்மீகவாதிகள் சாதுக்கள் இவங்களுடைய அருள் இருந்தால் குருவுடைய அருள் எப்பொழுதுமே இருக்கும் குரு தீமை செய்யக்கூடிய கிரகம் அல்ல நன்மை செய்யக்கூடிய கிரகம் சில நேரங்களில் தவறான இடத்துல குரு இடம் பெயர்ச்சி அடைஞ்சாலும் கூட சோதனைகளை கொடுத்து உங்களுக்கு பாடம் புகட்டும் ஏன்னா நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து அறிவு வளரும் ஆனால் ஒரே மிஸ்டேக்கை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பண்ணி பழகக்கூடாது அந்த மாதிரி இந்த குருவுடைய பார்வை இந்த குருவுடைய பயிற்சி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் வியாழக்கிழமை மஞ்சள் நிற ஆடை மஞ்சள் நிற புஷ்பம் உங்களுக்கு பரிகார நிவர்த்திக்கு ஒரு சில ஜாதகங்களை பார்த்து நம்ம சொல்கிறதுக்கு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் ரத்தினங்களில் குருவுடைய ரத்தினமாக நம்ம கருதப்படுறது என்னென்னா எல்லோ சஃபேர் நேச்சுரல் கனக புஷ்ப ராகம் இதை பற்றினா ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டுக்க அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ரத்தினத்தை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு ஒரு வியாழக்கிழமையில் வலது கை ஆண்களாக இருந்தால் வலது கை ஆள் காட்டி வரலையும் பெண்களாக இருந்தால் இடது கை ஆள் காட்டி வரலையும் நீங்கள் அணியலாம் வெள்ளி தங்கம் இரு உலோகத்திலையும் நீங்கள் அதை அணியலாம் இந்த பரிகாரத்தையும் நீங்கள் செய்யலாம் இதை தவிர பசு கோமாதா பசுவுக்கு வந்து நீங்கள் உணவு தானம் பண்ணலாம் பசுவுக்கு உணவு தானம் பண்ணும்போது அந்த பசு வந்து இதை சாப்பிட்டு பால் கொடுத்து மற்ற உயிரிழை காப்பாற்றும் பொழுது அந்த புண்ணியங்கள் உங்களுக்கு வந்து பல விதத்தில் வந்து சேரும் அதே மாதிரி இனிப்பு தானம் பண்ணலாம் ஏழை குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இனிப்பை நீங்கள் தானம் செய்யலாம் இதெல்லாம் பரிகாரத்துக்கு உண்டான முக்கியமான விஷயங்கள் தியானம் செய்யலாம் மகான்களுடைய சன்னிதானத்தில் போய் மகான்களை வணங்கி நீங்கள் ஆசை பெற்று தியானம் செய்யலாம் உங்களை நீங்கள் உணரும் ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் செல்லலாம் இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு உங்களை பற்றின சக்திகளும் உங்கள் ஆழ் மனசில் உள்ள நன்மை தீமைகளையும் நீங்கள் கண்டறியக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் இதுதான் நீங்கள் எளிமையாக செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண்